কুকুরমা টেজেরে লিখা চিঠি আইছে টেজেরে লিখা চিঠি চিঠি আইছে আইছে প্রি হে কোনে লিখিছ মানে অ হয় হয় এনে গা এই ব্লক মানে অতি নাটকে বস্তু বিলা এই ব্লক এজন এক্টর হিসাবে আপনি নিজকে আত্মনিরীক্ষণ করেন ও বাপ রে ডাইনোসর হইছো কথাটা কইছো হে ডাইনোসর তো কিও মানুহ বিলা ঘাই মই নিছে কিও খাইছে তার মাঝে প্রত্যেক ম ভাবু যে সকলো ধর্ম এক ম ভাবু ম মানে ইমান রিচুয়ালস না যা তুমি কমেডি তো মুখসুক বেকা কইব না লাগে তুমি নিজে হাই বল লাগে অডিয়েন্স হাই অডিয়েন্স হাই আর ধনী বিলা ধনী হই কই আছে দুখিয়া মানুখিনি দুখিয়া হই কই আছে সো কপিল দা বহুত ভাল লাগিছে কারণ আপুনি আপনার সিনেমা চাই ডর হয়েছো সরুরে পড়া খুব ভাল লাগে আপনার আর প্রথম কথা আপনাকে স্বাগতম জানাইছো আমার স্টুডিওলে ধন্যবাদ সো মানে এটা আপনার সুধিব মন গেছে আপনার কাম কেন চলি আছে আপনার লাইফ কেন চলি আছে ঠিক ঠাক গতানুগতিকভাবে চলি আছে আর সদায় যে জীবনের রাতপা উঠি পেলায় ভাবো এটু এটু কাম করি গধলিলেক ভাবো যে ও নহল তারপর আকো ভাবো যে কাইলে কিন্তু করিম তারপর তেনেকে তেনেকে কাইল আক কিনা এটা কাম হয়ে যায় তেনেকে তেনেকে আগবাড়ি গে আছে আর জীবন আর মানে আপনার অহার লগে একটা কথা খুঁজিছিল আপনি ইমান ধুনিয়া কেনে হয়ে আছে মানে মেনটেন কেন করে নিজকে মানে মানে প্রথম কথা কল যে মানে সরুরেপরা মূল অভিন অভিনেতা হবলে ইচ্ছা আসে আর মানে সরুরেপরা ভাবো যে অভিনয় শিল্পী মানে ধুনিয়া হব লাগে দেখাত সদায় ভাবি থাকলো বহুত বছর 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 ধরে ভাবিয়ে থাকলো কিন্তু এটা সময় সেই ধারণাটা অল্প সলনি হল এটা এনে হয় যে অভিনয় ধুনিয়া নহলেও ভাল হয় চলি যায় এনে ধরনের গতি মানে সরুরেপরা মূল একটা ধারণা আসিল যে ধুনিয়া হব লাগে আর মানে ধুনিয়া নহয় এটাও ভাবো মানে আসলে এই তোমালকে মোক পর্দাত দেখা বিভিন্ন চরিত্রত দেখা আর সেই চরিত্রবিল আসল তোমালকর মনত চাপ বহাই যায় চরিত্রবিল প্রেমত পড়ে না অভিনয় হেরি বিল দর্শক আমি দর্শক যে হয় যেটা সিনেমা খান চাও তেতিয়া দর্শকে আমি সদায় চরিত্রর প্রেমত পড়ো আর সেই কারণে আমি অভিনয় শিল্পীজনের প্রেমত পড়ে যাও গতি মানে তো নাভাবি আর আজিও নাভাবো কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এজন অভিনয় শিল্পী যেটা হয় কিছু অল্প নিজক মেনটেইন করাটো ফিটনেস এটা জেনারেল ফিটনেস এটা থাকাটো দরকার তাহলে মানে স্ক্রিনত দেখ দেখলে শুয়নি লাগে সেইটাই কথা তার বাইরে বোর বেলে একু মন্ত্র একু বেলে একু সিক্রেট নাই একু নাই আর জেনেটিক্স থাকে তো নিজের মা দেউতার পর কিছু বস্তু আপনি বার নিজক ধুয়া দেয় কিন্তু মানে কিন্তু আপনার ধুয়া দেখো বাসী আপনার কিন্তু ধুয়া দেখে থ্যাংক ইউ হিমা আর একটা কথা বাইর সৌন্দর্যটা লাগবে লগতে ভিতর সৌন্দর্যটা লাগিব মই যদি সুধু কপিল বরা কোন আপনি নিজের ইন্ট্রোডাকশন তো আপনি নিজে কি হিসাবত দিব বিচার মানে আসলে ইমান গভীরভাবে কেউ ভবা নাই কিন্তু মানে যদি তুমি যদি মোক সোধা কপিল বরা কোন তাহলে কপিল বরা মানে কম যে এজন খুব এজন খুব সিম্পল ব্যক্তি আর মানে এজন খুব সিনসিয়ার অভিনয় শিল্পী বলে ভাবো মানে নিজকে কারণ সরুরেপরা মানে অভিনয় করবলে খুব ইচ্ছুক আসিল আর এটাও ইচ্ছুক আর মানে যেতালে পৃথিবীত থাকো মানে সদায় সিনেমার লগত বা নাটকের লগতে জড়িত হয়ে থাকবলে ভাল পাম আর ভালদরে কাম করবলে সিনসিয়ারলি কাম করবলে বিচার সদায় সো সেয়াই মূল পরিচয় আসলে মূল বেলে আর সুকিয়াক এজন শিল্পী আর বিশেষকে মানে আপনার সরুকালের কথা খুব জানি মন গেছে আপনি সরুকালত কেন আসলে উৎপত্তি আসলে নে বা কেন শান্ত হয়ে আসলে বা কেন নর্মেল আর সরুকালত লড়া ছিল যেনকা থাকে স্কুলের পর ব্যাগ তো থাকে বাইরে ওলাই যাওয়া ভাত তাত খোয়ার কোনো চিন্তা নাই ফুরিব লাগে রোদত খেলিব লাগে দৌড়া দৌড়ি আমি সব ধরনের খেল খেলিছিল যেহেতু আমি এখন কলনিত আসিল এগ্রিকালচার কলনিত আসিল উলুবারী গুহীত গতি আমার ওর বহুত লড়া ছিল আসলে গতি আমি সকল ধরনের খেল খেলিছিল চুর পুলিশ কাবাডি তারপর এভরিথিং মাস মারা বরশী বওয়া তারপর চিলা রুয়া সকল ধরনের যি যি মানে আজিকালি ভাবিব পড়ে আপনার মনলে যি যি আহে যি যি খেল আহে গোটে ফুটবল এভরিথিং সকল খেলিছিল আর আমি নমাইল আর উৎপাতও করেছিল কিন্তু মানে খুব বেশি উৎপত্তি আসিল মানে অশান্তি মানুষ অশান্তি করা উৎপাত মূল কেউ করা না কেউ না হ্যাঁ একটা কথা মনত পড়ে গেছে আপনি যেহেতু কলে কাবাডি খেলিছিলেন মাস মারিছিলেন আজিকালি যদি আমি চাবলে যাও আজিকালি সর সর লড়া ছিলবিলাক সেইবিল নকরে সব মোবাইলতে বিজি সেই আগতে আমি যে খেল খেলিছিল আজিকালি নেখেলেই ন কিন্তু সেই দোষ নাই এটা দোষ তো আসল গোটে পরিস্থিতি সময়ের উপর সময় তো এনেকে সলনি হয়ে গেল যে এটা সকল নিজের নিজের ঘরতে আবদ্ধ হয়ে থাকবল হয় ফ্লাটত থাকে মুি জায়গা নাই মুি জায়গা না থাকলে আকি খেলব সম্ভব নয় এক গোট হয়ে লগ হয়ে খেলা খেলব আসল সদায় মুি ঠাই লাগে মুি ঠাই যত না থাকে তেনেকা খেলব সম্ভব নয় আর আজিকালি বিশেষকে মহানগরবিল এইটোর জায়গার খুব অভাব 
আর সর শহরবিল ঠিকই কোথা তুমি যদিও আছে জায়গা কিন্তু সকল নিজের নিজের মোবাইল বা টেকনোলজিয়ে একটা গোটে খান আমার গ্রাহ করে পেলায় না গতি আমি টেকনোলজির ব্যস্ত থাকি থাকি লোর ছিল কি হয় এটা মোবাইল তো লো ব্যস্ত হয়ে থাকে গতি ইটো সিটোর কথা বতরার বা খেল খেলার আদান প্রদান তো অল্প কম হওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা হলে ভাল আর কি হয় এটা মানু হিসাবে গড় ভালকে গড় লোবরা যায় যেটা ইজনে সিজনের একটা আত্মীয়তা থাকে সেই বস্তুবিল সরুতে সরুর পালে খুব ভাল হয় হুম আর কোকসন আপনার সরকালের কথা এনেকা কিছু মেমরি আছে নাকি যেটা আপনি আজিলেক কোয়া নাই বা কোব বিচার আর এনেকা হয়েছিল নাকি সরুতে তো আমি মার খাওয়ে ন মা বা দেউতারপর আপনিও সাকে খাইছিল নিশ্চয় ও আমার ঘর একটা এজোপা হেরি আম গছ আর কঁঠাল গছ আসে দি কলনিত আমি দেউতায় মানে তারে এটুকুরা কাটি এসারি এডাল উলিয়াই থাকে দিয়ে দাদা আর মোর কারণে আমার পিটি বলে আমি যেটা উৎপাত করো মানে সেটা একদম সরকাল মানে একদম নিয়মে আসলে পিটন খাবলে পিটন খাইছিল মানে খুব বেশি পিটন খাও না কিন্তু খুব বেশি উৎপাদন নকরছিল স্কুল হলে যাও আহ ফুর্তি করো কিবা দে কিন্তু মানে পড়াত খুব বেয়া আসল আসলাম মানে বিশেষ অঙ্ক আর সায়েন্সত গতি মানে মানে অঙ্ক আর সায়েন্সত সদায় রঙা চিন থাকে মোট রিপোর্ট কার্ডত সদায় রঙা চিন থাকে একদম মেট্রিকলেক মেট্রিকলেক মানে মূল মানে ডনবস্ক স্কুল পড়ছিল গুহী পানমরজার আর তাত মানে আমার মূল গোটেবর খুব চোকা আসে দিই আমার বছর তো ইনফ্যাক্ট দুজনে স্টেন্ড করেছে আমার ক্লাসের একে একবারে মানে জয়েন্ট ফার্স্ট হয়েছে আর সোতরটা নেই ওঠরটা স্টেন্ড করেছে মানে টোটাল পজিশনস গতি মূল টিচার ছিল আমার যখন টিচার আসলে কয় যে তয় আর আমার নাক কান কাটি বি আর তয় তো অঙ্ক ফেল করে বি আর কারণ আমার তো থার্ড ডিভিশন তো নাপায় ফেল তো কোনো নক থার্ড ডিভিশনও না সেকেন্ড ডিভিশন এটা দুটা থাকে গতি মো ভাবিল যে নাই পাস করব নাম মান সন্মান তো যাব আর সেখানে খুব ভালকে পাস করলো পিছত মানে ভাল মার্কসে পালো কিন্তু মূর সদায় অঙ্ক আর সায়েন্সত মানে খুব বেয়া আসলো আসল মূর খুব দুর্বল আসিল আর মূর মানে একদম আগ্রহী না এই দুটা বিষয় লোক আর এটিও সেই কারণে মূল যখন লোরা ছোলী অঙ্ক বা বিজ্ঞানত খুব ভাল পড়াত মূর মূর এনেকা লাগে যে বাহ ইমান চোকা ইমান ভাল লাগে তো লোরা ছোলীর প্রতি মূল খুব একটা হেঁপাহ সো সেয়া আর বিশেষ আর সরুর মূল সিনেমা চার কিন্তু আমার সিনেমা চার খুব একটা সুবিধা বরকে নাসিলে যেহেতু আমি সিনেমা হলত দেউতায় কেটে লো যায় ইয়ে ওয়ান্ডানা সিনেমা হলত আমার ইংলিশ সিনেমা দেখালে বা তেনেকে কিন্তু টিভিটও আমার বরকে চাব নিদিছিলে চিত্রহার হোক ইত্যাদি ইত্যাদি আমাকে ইমান চাবলে নিদিয়ে কিন্তু দেওবারে এখন সিনেমা দেখায় এখন চাও আর তারপর দূরদর্শনে আসলে এটা তো অল্প দিন আগলে এই প্রাইভেট চ্যানেলসব নাছিলেই না গতি তেনেকে আর হলত কেতিয়াবা বছর তো সাকে এখন দুখন সিনেমায় চাও আই ডোট নো বা হয় তাতকে বেশি হয় ছয় সাতখন হতে হব আর কিন্তু এটা সময় আমি জুলন যাত্রা পাতিছিল আগে আমার কলনি লো আছে তোমাকে জুলন যাত্রা জানা নাই জুলন যাত্রা এটাও পাতে একটা পূজা হয় রাধা কৃষ্ণ পূজা হয় তাত সর মূর্তি থাকে আমার গোটে কলনির লোরা ছোলী খেয়ে আমি পাতো জুলন যাত্রা পাতো আর তারপর পয়সা উঠাই উঠাই পাতো তারপর জুলন যাত্রা যেটা কোনটো মাহত পাতিছো তো মো মনত আমি সরুতে পাতিছিল তো তারপর যেটা পয়সা অল্প যে রয়ে যায় তারপর আমি ভিসিআর ভাড়া করে আনো ভিসিআর ভাড়া করে আনি কেসার আনি গোটে তো নিশা আমি বিভিন্ন ধরনের সিনেমা 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 চাই এটা একটা মানে ডর একটা কথা মাজতে শুনে থাকছো দেই বেয়া নাপাব ভিসি আমি তো ভিসি দি এবার কইছো ভিসি আর তার আগতে চাই আছে না ভিসি আর আগতে ক্যাসেট ব্লক আছে ও হেতো ইয়েস তার পিছত তেতিয়া মোর এনেক লাগিছিল যে পৃথিবী সবাটুত কই ধনী মানু পৃথিবী তেওলকে যার ঘরত ভিসি আর থাকে বুঝে নিবা লাগিছে কারণ তেওলকে সদায় ঘরত সিনেমা চাব পড়ে আমার তো ভিসি আর নাছিল গতি মূর 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 ধারণা আসলে যে পৃথিবী সব্যাটত ধরনী মানুষ তেওলকে যার ঘর একটা ভিসি আর আছে কারণ তেওলকে হয়তো সদায় সিনেমা চাব পড়ে তেনেকা ধরনের আর মনে জানা মতে আপনি আপনার সরুরপরা আসলে পাইলট হওয়ার মন আসে সাকে ন সরুতে আসলে সবই সুধে না কি হবা বলে তো মোক কোনোবা শুনা কোয়া শুনিল পাইলট হোম তা ভাবিলো ওইটো তো ভাল কথা নিজে প্লেন চলাব পড়ে সো বহুতে কয় আসলে পাইলট হোম বলে কয় সো ময়ো সক সেই কারণে সুদিলেই কোয়া নাই না পাইলটে হোম কিন্তু মনতে মানে পাইলট চাইলট আসলে মানে একু ইচ্ছা না এনে কো আর মূর সদায় এক্টর হবলে ইচ্ছা মানে মানে মঞ্চত যেটা কারবা এক্টিং করা দেখো বা সিনেমাত দেখো 
সেইটোৱে আসলে মোৰ মনত সবতছে বেছি ক্ৰিয়া কৰিছিল হৰুৰে পৰা আপুনি যেতিয়া ফার্স্ট সিনেমা মানে চান্স পাইছিল বা আপোনাৰ এপ্ৰোচ কৰিছিল আপোনাৰটো বহুত ভাল লাগিছিল যেহেতু আপোনাৰ হৰুৰ পৰাই মন আছিল অভিনয় কৰে নহয় জানো খুব ভাল লাগিছিল আসলে মই প্ৰথম যদিও মই গুণগুণ গানে গানে বিদ্যুৎ চক্ৰবৰ্তী প্ৰথম সিনেমা মোৰ কিন্তু তাৰ আগতেই মই এখন সিনেমাৰ বাবে এটা সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেয়া ইণ্টাৰেষ্টিংলি বিদ্যুৎ দাৰ শহুৰেকে কৰিছিলে অসমৰ যিজন একদম মানে ছুপাৰ হিট ফিল্ম মেকাৰ শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ তেওঁ আমাৰ এখন নাটক চাবলৈ আহিছিলে অস্তৰাগ অবিনাশ শৰ্মা পৰিচালনাত এইখন যে এখন বিখ্যাত উপন্যাস আছে হোমেন বৰগোহাঁইৰ অস্তৰাগ সেইখন মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে নাট্য ৰূপ দিছিলে আৰু অবিনাশ শৰ্মা পৰিচালনাত আমি ৰবীন্দ্ৰভৱনত কৰি আছিলোঁ এই নাটকখন যেতিয়া সেই নাটকখন শিৱ ঠাক প্ৰসাদ ঠাকুৰ আংকলে চাবলৈ আহিছিলে তেখেতে নাটকখন দেখি খুব অভিভূত হৈছিলে তাৰপিছত অভিভূত হৈ কৈছিলে যে এইখন মই তোমাক মই আজিয়ে ক'লোঁ যে এইখন নাটকত তুমি যিটো চৰিত্ৰ কৰিছা সেইখনত এই চৰিত্ৰটো তুমি চিনেমা মই চিনেমা বনাবলৈ গৈ আছোঁ এইখন এইটো এইখন স্ক্ৰিপ্ট লৈ গতিকে তুমি সেই চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিব মোৰ খুব ফূৰ্তি লাগিছিলে আৰু কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা বনাইছে বোৱাৰী ঘৰ সংসাৰ সোণ ময়না মানে অসমৰ যিমান হিট চিনেমা আছে আৰু শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰে তেওঁৱে মোক প্ৰথম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব কিন্তু কিবাকিবি কাৰণত অকমান চিনেমাখন পিছুৱালে মই কিন্তু আগ কৰিলোঁ পিছত আমি এখন চিনেমা পিছুৱালে পিছুৱাওঁতে সেইখিনি সময়তে বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে গুণগুণ গানে গানে চিনেমাখনৰ কাৰণে কাষ্টিং কৰি আছিলে ছ' তেওঁ কিবা কাৰণে মানে তেওঁলোকতো না তেওঁ নাটক চায়ে বাৰু তেওঁ আহিছিল আৰু মুনমিত চক্ৰৱৰ্তী আহিছিল নাটকখন চাবলৈ আৰু চাই পেলাই তেওঁলোকে মোক গুণগুণ গানে গানে মানে চুক্তিবদ্ধ কৰিছিলে আৰু সেই ধৰণে আমাৰ মোৰ মানে চিনেমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিলে নাটকৰ কাৰণেই আচলতে মোৰ হয় হয় নাটক আৰু চিনেমা দুইটা এটা পৃথক হয় গতিকে নাটকৰ পৰা চাগে আপোনাৰ চিনেমা জগতত যেতিয়া আপুনি প্ৰৱেশ কৰিছে অলপ অসুবিধাও চাগে হৈছিলে ন কেমেৰা আগত ফেচ কৰোঁতে অলপমান হয়তো কাৰণ দুইটা ডিফাৰেঞ্চ হয় এফালে লাউড অডিয়েঞ্চ থাকে নহয় জানো হয় হয় ঠিক অসুবিধা বুলি নকওঁ মই বৰং তাৰ ওলোটাটো হৈছিলে মই খুব কনফিডেণ্ট বেছিহে কনফিডেণ্ট আছিলোঁ অঁ তাৰমানে মঞ্চটো এনেকুৱা এটা বস্তু মঞ্চটো আচলমতে হেৰি মানে প্ৰাথমিক স্কুলৰ নিচিনা প্ৰাথমিক স্কুলত যিটো ক খ ক ঘ যে শিকে নহয় অ আ ক খ যে শিকে এজন অভিনয় শিল্পী অভিনয় শিল্পী কিন্তু কোনোবা যদি ইনষ্টিটিউটত নাযায় ট্ৰেইনিং ইনষ্টি ট্ৰেইনিং নলয় তেওঁলোকে কিন্তু যেতিয়া এখন এখন নাটকৰ লগত জড়িত হৈ থাকে নাটক কৰে নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু অ আ ক খটো অভিনয় তাতে শিকে মানে মঞ্চখন আচলতে খুব ডাঙৰ এখন প্ৰাইমেৰী স্কুল মই ভাবোঁ যে অভিনয়ৰ কাৰণে গতিকে মই যিহেতু বহুত নাটক কৰিছিলোঁ বিভিন্নজন আগশাৰীৰ পৰিচালকৰ পৰিচালনাত নাটক কৰিছিলোঁ গতিকে মোৰ কি হৈছিলে মই খুব কনফিডেণ্ট আছিলোঁ আৰু বেছি বেছিও অভাৰ কনফিডেণ্ট হৈ যাওঁ কেতিয়াও মানে মোৰ এনেকুৱা হয় যে মোৰ কেতিয়াও শ্বৰ্টছ ভুল নহয় এন জি নহয় কেতিয়াবা মানে সেইকাৰণে শ্বৰ্টছবিলাক অকমান বেছি ড্ৰামা নিচিনা হৈ যায় কিন্তু কিন্তু মোৰ খুব সুবিধা হৈছিলে নাটকে কাৰণ ট্ৰেইনিংটো মই নাটকৰ মাধ্যমেৰে পাইছিলোঁ চিনেমাৰ কাৰণে আৰু চিনেমাটো কি হয় মোৰ এটা বস্তু হয় যে মই যদি ৰেডিঅ'ত নাটক কৰি থাকোঁ মই ৰেডিঅ'ৰ নিচিনাকৈ কওঁ মানে এইটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিকোনো আৰ্টিষ্টৰ ভাল আৰ্টিষ্টৰ আহিবই লাগে আৰু যদি মই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত এখন নাটক কৰি আছোঁ তাত গৈ মই কেনেকৈ ক'ম তাৰপিছত যদি মই চিনেমাত এক্টিং কৰি আছোঁ চিনেমাত কেনেকৈ ক'ম নাটকত কৰি আছোঁ কেনেকৈ হ'ব সেইটো মানে তোমাক মঞ্চখনেই তোমাক সেই এনাৰ্জিটো দিয়ে বা মই আজি ইয়াত বহি পেলাই যেতিয়া এটা তোমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দি আছোঁ তাত কেনেকৈ মোৰ সেইটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এইটো এইটো কণ্ডিশ্যনিং হৈ থাকে গাৰ ভিতৰতে মানুহৰ এজন আৰ্টিষ্টৰ হ'ব লাগে মই ভাবোঁ ছ' ইমান প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু হ তুমি ঠিকে কৈছা যে সব মাধ্যমেৰে অকণমান কিছুমান সুকীয়া কিছুমান দিশ থাকে সেই দিশবিলাক মনত ৰাখি থ'লে অভিনয় কৰিবলৈ সুবিধা হয় কিন্তু অভিনয়টোতো আচলতে একেই ন এটা চৰিত্ৰত মাজত বিলীন হৈ পেলাই অভিনয় কৰাটোৱে আচল অভিনয় আৰু আগৰ অভিনয়বিলাক যদি চাবলৈ হয় আজিকালি খুব নেচুৰেল হৈ গৈছে আগৰ অকণমান ড্ৰামাটো অলপ বেছি আছিলে নেকি বাৰু আচলতে মাজৰ সময়ত আছিলে একেবাৰে চোৱাচোন আজি জ্যোতিপ্ৰসাদে যেতিয়া চিনেমা বনাইছিলে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনতে জয়মতী যেতিয়া বনাইছিলে আজি কিমান এশ বছৰে হ'ব তাৰপিছত জয়মতী যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক চিনেমা হৈছিলে খুব মেলো ড্ৰামেটিক চিনেমা কিছুমান হৈ আছিলে ধৰা সেই মাইথ'লজিকেল চিনেমা কিছুমান হৈ আছিলে খুব লাউড এক্টিং লাউড এভ্ৰিথিং কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে তেতিয়াই যেতিয়া চিনেমা বনাইছিলে তেওঁ কিন্তু এখন সমাজ এটা ছ'চিয়েল ইশ্যু লৈ চিনেমা বনাইছিলে জয়মতী এগৰাকী আজি আমি নাৰীকেন্দ্ৰিক চৰিত্
অল ইন্ডিয়া ৰেডিঅ' কাৰণ প্ৰত্যেকে ৰেডিঅ'ত নাটক কৰে তেতিয়া ৰেডিঅ'ত নাটক কৰিলে কি হয় প্ৰত্যেকটো শব্দ মানে ৰেডিঅ'ত কি হয় আমি কেৱল শুনোহে দেখাটো নাপাওঁ আজি মই এখন ৰেডিঅ'ত নাটক কৰি আছোঁ অঁ তুমি শুনি থাকিবা যে কপিল বৰাই অমুক চৰিত্ৰটো জ্যোতিপ্ৰসাদ হৈছে যেনিবা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কথাখিনি কৈ আছে তেতিয়া কি হয় কেৱল শুনাৰ কাৰণে কি হয় আমি প্ৰত্যেকটো শব্দ খুব স্পষ্টকৈ ক'ব লগা হয় খুব স্পষ্টকৈ তাৰপিছত গোটা গোটাকে হেৰিকে কিন্তু আমি ইন ৰিয়েল লাইফ তেনেকৈ কথা নকওঁ নহয় জানো আমি তেনেকৈতো কথা নকওঁ গতিকে আৰু ইমান শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰি কৰিও চেষ্টা কৰি কৰি আমি ভালকৈ ইমান ক্লাৰিটি ৰাখি কথা নকওঁ ৰিয়েল লাইফত আহিলে ভাল 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 আহি গৈছে এনেকৈতো কথা কেতিয়াবা কৈ থৈ দিওঁ নহয় জানো গতিকে কি হয় তেতিয়া যিহেতু তেওঁলোক আছিলে একদম অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বা ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট আছিলে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া ধৰা মই তোমাক মই যেনিবা তুমি যেনিবা ক'লে হিমা কপিলা বহক মই যেনিবা পঢ়িলোঁ কিন্তু মই যেতিয়া ৰেডিঅ'ত কৰিম নহয় তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব তুমি কোৱাচোন কপিলা বহক কপিলা বহক কোৱা তাৰমানে এই বস্তুটো কৰিলোঁ যে তুমি গম পালা তাৰমানে মই ৰেডিঅ'ৰ যিখিনি শ্ৰোতা আছে সেইখিনি বুজাই দিলোঁ যে মই পিছত কৰ পৰা আহিলে মই নাজানো আৰু পিছত মাজৰ সময়খিনিত খুব ড্ৰেমাটিক হৈছিলে খৰখৰকে ডাইলগ কয় কেতিয়াবা বেছি বেছি ডাইলগ কয় আচলতে চিনেমাত ইমান সংলাপৰ প্ৰয়োজন নাই তুমি এবাৰ এনেকৈ চাই দিলেই মানুহে গম পাই যাব যে তোমাৰ মনত কি চলি আছে বা তুমি হিমা এনেকে হিমা বুলি কৈ দিওঁতে মানুহে গম পাই যাব যে তোমাক মই খঙত ক'লো নে তোমাক মনৰ উৎসাহেৰে ক'লো নে আন্তৰিকতাৰে ক'লো গতিকে চিনেমাত বেছি সংলাপৰো প্ৰয়োজন নাই অভাৰ এক্টিঙৰ সংলাপ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু কেমেৰাটো আমাৰ ওচৰত আছে আমি নৰ্মেলি নিজৰ চৰিত্ৰটোত একাত্ম হৈ থাকিলে হ'ল সেইটোৱে আচলতে চিনেমাৰ কাৰণে ভাল অভিনয় সেইবিলাক কাৰণে আছিল চাগে যিহেতু চব ড্ৰামা থিয়েটাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিল বা ৰেডিঅ' বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আছিল সেইকাৰণে বস্তুবিলাক অলপ লাউড আছিলে অভাৰ দ্য টপ আছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু মানুহবিলাকে আমি ভাল ভাল বস্তু দেখি থাকোঁ আগতে আমি ইমান নেদেখিছিলোঁ ন এতিয়া ভাল ভাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিনেমা দেখোঁ ভাল ভাল হিন্দী চিনেমা বা মালিয়ালম চিনেমা আজি মই মালিয়ালম চিনেমাৰ ইমান ডাঙৰ ফেন ভাল ভাল মালিয়ালম চিনেমা সকলোৱে ভাল ভাল বস্তু চাই 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 নিজেও শিকিবলৈ আয়ত্ব কৰিছে কিন্তু এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে যিয়ে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই তেওঁলোকৰ সেই কমফৰ্ট জোনটো এৰি দিয়া নাই লাউড এক্টিং তেওঁলোকে ভাবি লৈছে যে এইখিনিয়ে মোক মানুহে এটা সময়ত আদৰি লৈছিলে গতিকে এইটো বস্তু মই এৰি নিদিওঁ বা তেওঁলোকে সিমানখিনিয়ে জানে তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ বা সীমাৰ মানে ইণ্টেলিজেন্সৰ পৰিধি সিমানে যে এইখিনি মাজতে এইখিনি মাজতে মই অভিনয় কৰিব লাগিব এনেকৈ সেই কমফৰ্ট জোনটো এৰি নিদিয়ে কাৰণ এটা সময়ত মানুহে তেওঁলোকক সেই সেই সেইকেইটা ষ্ট্ৰং পইণ্ট বুলি ভাবি আদৰি লৈছিলে গতিকে সেই ষ্ট্ৰং পইণ্টবিলাক আদৰি নিদিয়ে কিন্তু মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে মই আগতে যদি অলপ ড্ৰেমেটিকেলি কৰিছিলোঁ এতিয়া কিমান নেচাৰেলি কৰিব পাৰোঁ সময়ৰ লগত যাতে গৈ থাকিব পাৰোঁ কাৰণ সময়ৰ লগত গৈ নাথাকিলে কিন্তু আৰ্টিষ্ট নোহোৱা হৈছে এটা সময় মানুহৰ মনৰ পৰা নোহোৱা হৈছে আজি যে তুমি মোক বিচাৰিছা হয়তো তুমি এইকাৰণে বিচাৰিছা যে মইতো ইমান চিনেমাও নকৰোঁ খুব কম কাম সংখ্যা কাম কৰোঁ আৰু আৰম্ভণি বা মই ওজ ভেৰি চিলেক্টিভ যিখিনি পাৰোঁ ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইকাৰণে বিচাৰিছা যে মই আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছোঁ ক'ৰবাত প্ৰাসংগিকতাটো ৰেলিভেঞ্চটো খুব জৰুৰী কথা এজন আৰ্টিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আজি যদি এজন এনক তুমিও যদি আজি যদি তুমি পডকাষ্টা তুমি যদি ৰেলিভেণ্ট হৈ নাথাকা সময়ৰ লগত মিলি নাথাকা তেতিয়া মানুহে তোমাক মানে মানুহ মনত চাপ ভাবলে বৰ টান সেইটো হয় এজন এক্টৰ হিচাপে আপুনি নিজকে আত্মনিৰীক্ষণ কৰে নে ও বাপৰি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেকটো শট প্ৰত্যেকটো কথা ইমানেই বেছি কৰিছিলোঁ যে সেইটো আচলতে বেয়াই হৈ যায় মানে কেতিয়াবা বেয়া হৈ যায় ন মানে ইমান বেছি নিজকে জাজ কৰি থাকিব লাগে হয়তো বেয়া হ'ল নেকি ইমান বেয়া কৰিলোঁ মোকতো অন্যবৰতে যদি জাজ কৰি থাকা চিনেমাত অন্তত কেমেৰাত তোমাৰ এক্টিংটো বেয়া হৈ যায় তুমি ৰিলেক্সো কৰিব লাগিব কেতিয়া না ঠিকে মই ঠিকে কৰিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি কৰিলে বেছি বেয়া হৈ যাব বা ইয়াতকৈ কম কৰিলে কম হৈ যাব ঠিকে আছে মানে অন্যবৰতে নিজকে জাজ কৰি থাকিব নালাগে কিন্তু মই বেছি জাজ কৰোঁ আৰু বহুত আৰ্টিষ্টে বেছি জাজ কৰে এইটো নহয় যে মই বুলি একো স্পেচিয়েল সবেই জাজ কৰে কাৰণ সকলোৰে এটা ইচ্ছা যে কাৰণ আমি কিহৰ সন্ধানত থাকোঁ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আহিমা আমি সত্যৰ সন্ধানত থাকোঁ ন এজ এন আৰ্টিষ্ট হিচাপে আমি সত্যৰ সন্ধানত থাকোঁ যে মোক মোক যদি আজি তুমি এটা চৰিত্ৰ দিয়া মই যেনিবা ধৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল হৈছোঁ ক'ৰবাত তেতিয়া মই জ্যোতিপ্
সেই সত্যতার সত্যৰ সন্ধানত থাকো না আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে গতিকে আমি নিজকে হেৰি কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিবই লাগিব যে ভাবি মানে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিবই লাগিব যে আমি সত্যটো বিচাৰি পাইছোঁ নে নে জাষ্ট এক্টিং কৰিছোঁ আমি কেৱল এক্টিং কৰিলে নহ'ব আমি তেওঁৰ সত্যটো বিচাৰি পাব লাগিব আজি মই যদি এটা ধৰা এটা ডাইনছৰো হৈছোঁ কথা এটা কৈছোঁ সেই ডাইনছৰটোৱে কিয় মানুহবিলাক ধাঁহি মহি নিছে কিয় খাইছে তাৰ মাজৰ পৰা কি এনেকুৱা এটা ভোক আহিছে যে মানুহ ধাঁহি মহি নিছে সেইটো মানে সেই ট্ৰুথটো সেই সত্যটো বিচৰাটোৱে আমাৰ আৰ্টিষ্ট এজনৰ মই মই অকল এক্টৰ বুলি কোৱা নাই ইভেন ফৰ ইউ তোমাৰ পডকাষ্ট তুমি এজন কোনোবা এজন গেষ্টক মাতিছা সেই গেষ্টৰ মাজৰ যিটো সত্যতা তেওঁৰ মাজত যিখিনি সঁচা মানুহজন তুমি উলিয়াই নিব পৰাটোৱে তোমাৰ সফলতা বা এজন ছিংগাৰে যেতিয়া এটা গীত গাইছে তেওঁকতো আমাৰ মানুহে আমি দেখি নাথাকোঁ ন তেওঁ গীতটো আমি শুনিয়ে থাকোঁ তেওঁ যিখিনি কথা আছে সেই কথাখিনি যাতে তেওঁ এই জ্যোতি সংগীত এটা যে সেউজি সেউজি বুলি গাঁৱতে মানুহৰ মনত সেউজি সেউজিবিলাক তেওঁ ইমান অন্তৰ পৰা ক'ব লাগিব তেওঁ ইমান ফিল কৰি ক'ব লাগিব যে আমি সেই সেউজি ধৰণী ধুনীয়াখন আমি দেখি যাব লাগিব চকুৰ আগত গতিকে আমি উই আৰ কনষ্টেণ্টলি ইন ইন চাৰ্চ অফ দ্য ট্ৰুথ আমি অনবৰতে আচলতে সত্যৰ সন্ধানত থাকোঁ সেইকাৰণে নিজকে বুজা চেষ্টা পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো বিশ্লেষণ কৰাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন আৰু বেলেগক অবজাৰ্ভ কৰা কৰা হয়নে অ' বাহ নিশ্চয় মইতো সকলোকে অবজাৰ্ভ কৰোঁ সকলোকে যি যি ভাল আৰ্টিষ্ট আছে আৰু খুব বেয়া আৰ্টিষ্ট যিবিলাক আছে সেইবিলাক মই একদম নাচাওঁ আৰু বেয়া বস্তু মই একদম নাচাওঁ মোৰ কি ভয় থাকে জানানে এইটো সদায় এইটো ভয় মোৰ মানুহ মনৰ মাজত থাকে যে মই যদি কিছুমান বিলো এভাৰেজ বা কিছুমান বেয়া লগা বস্তু যিখিনি মানে ইমান উচ্চ খাপৰ স্তৰ নহয় সেই বস্তুবিলাক যদি চাই থাকোঁ জানো চাই কিবাকে ভুল ভুলত ভুলত সেই বস্তুবিলাক সেইবিলাক বস্তু মোৰ গালে আহি যায় মোৰ খুব ভয় লাগে যে মই কোনোবা বেয়া এক্টিং কৰে কোনোবা লাউড এক্টিং কৰে কোনোবা বেয়াকে এক্টিং কৰে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে যদি মই বেছিকে তেওঁক চাই থাকোঁ কিবা কাৰণত যদি তেওঁৰ সেই বেয়া লগা বস্তুবিলাক মোৰ মাজত আহি যায় সেই ভয়টো মোৰ মানে সদায় থাকে গতিকে সেইকাৰণে মই ট্ৰাই কৰোঁ যাতে মই ভাল মানুহক চাওঁ ভাল মানুহক অবজাৰ্ভ কৰোঁ যাতে শিকিব লাগে আৰু যিসকল নতুন আছে তেওঁলোককো মই খুব অবজাৰ্ভ কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা খুব শিকিবলৈ পাওঁ সেয়া লাগিলে নাটকতে হওক চিনেমাতে হওক কাৰণ তেওঁলোকে এটা নতুন কিবা এটা লৈ আহে ন চেটলে সেই বস্তুটো কিন্তু ইটস ভেৰি এনজয়েবল মই সেইটো চাই খুব ভাল পাওঁ মানে এক্টিঙতো আপুনি যিটো কথা পজিটিভিটি মানে আপুনি বিচাৰি থাকে তেনেকে ৰিয়েল লাইফতো বেলেগ মানুহৰ মানে সংস্পৰ্শটো যিটো কথা কৈছোঁ গোটেই ছাৰাউণ্ডিং মানুহখিনি আপুনি পজিটিভ ভাইবছ থকাটো মানে বিচাৰে নহয় অনবৰতে অনবৰতে আৰু যিখিনি বিশেষকে মোৰ টীম আছে মোৰ গ্ৰুপটো আছে যিখিনি লগত মই কাম কৰোঁ সেইখিনি মানুহৰ মাজত এটা পজিটিভিটি থকাটো খুব প্ৰয়োজন আৰু আমি আমাৰ যেতিয়া আমাৰ যিটো যিবিলাক ইউনিট হয় মই যেতিয়া কাম কৰোঁ ধৰা তেতিয়া আমাৰ যিখিনি মানুহ থাকে আমাৰ গ্ৰুপত থাকে আমি কেতিয়াও পৰ চৰ্চা নকৰোঁ আমি কেতিয়াও বেলেগ কথা নাপাওঁ শুনেও আমাৰ মানে নোলায় এইটো আমাৰ নেচাৰতে নাই আৰু আমি পাতিলেও যদি কিবা এটা পাতোঁ যে অমুকখন চিনেমা এইখিনি বৰ বেয়াকৈ কৰিছে তেনেকৈ পাতোঁ আমি ভেৰি মেটাৰ অফ ফেক্টলি মানে তাত কোনো আমাৰ ব্যক্তিগত কোনো ভাল পোৱা বেয়া পোৱা একদম নাই এইবিলাক মোৰ মানে ব্যক্তিগত যেতিয়া কথা পাতে মোৰ তেতিয়া এনেকুৱা লাগে সেই ভগৱান এইখিনি পঢ়া শুনা কৰি ইমান কষ্ট কৰি আজি পৰ চৰ্চা কৰিবলৈ সেই চেটটোত বহি আহিছোঁ বুলি এনেকুৱা চেটতো মই কেতিয়াবা একেবাৰে নোযোৱা নহয় গৈছোঁ য'ত বেলেগৰ চিনেমাৰ কথা পাতে বেলেগৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ কথা পাতে বেলেগৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা পাতে সেইটোতো আৰু মোৰ একদম এলাৰ্জি আপুনি মানে পচন্দ নকৰে অ' বাপৰে এইটোতো মোৰ একদম এলাৰ্জি দেটছ নান অফ মাই বিজনেছ সেইটো কাৰবাৰ কোনোবাই কিবা কৰিছে এজ লং এজ মানুহজন সময়ত আহিছে ধুনীয়াকৈ কামটো কৰিছে নিষ্ঠাৰে কামটো কৰিছে গুড এনাফ তাতকৈ বেছি আৰু চেটৰ বাহিৰত মই এনেও কাকো ইমান লগ পাই নাথাকো গতিকে সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট কেতিয়াবা মনলৈ নিগেটিভ থটছ আহে ন মানুহ আপোনাৰো আহে নে চাগে অঁ নিশ্চয় এইটো আৰু নাহে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধৰা এতিয়া এটা 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 হাঁপ অলপ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ এটা সপোন এটা দেখোঁ মই প্ৰায় সপোনটো কেনেকুৱা দেখোঁ যে তাতে মোৰ কাইলৈ অংক পৰীক্ষা আছে আৰু মই মোৰ পঢ়া একেবাৰে হোৱা নাই ছ' সেইটো এটা মোৰ সাংঘাতিক প্ৰায় আহে আজি তাৰিখলৈকে আহে কিমান বছৰ আগতে আমি স্কুল পাৰ কৰিলোঁ গতিকে এতিয়াও আহে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নেগেটিভ থটছ থটছ অফ ফেইলিয়াৰ যে জীৱনত সফল নোহোৱা ধৰা মই কিবা এটা কাম কৰিছোঁ ভাবিছোঁ যে ভালকৈ কৰিছোঁ খুব নিষ্ঠাৰে কৰিছোঁ কিন্তু হয়তো মই ইমান সফল হ'ব পৰা নাই সেই সেই ভয়টো সদায় থাকে এই ভয়
আগর পা ইমান ব্যস্ত না থাকো আর মোট একদম ইন্টারেস্ট না পাও একবারে ইন্টারেস্ট না পাও কিন্তু মানে যদি মানে একটা চরিত্র করছো সেই চরিত্রটার মাজত কি মানে নিজে সত্যতা বিচার পাইছো সেইটার ওপর মোট বেশি আপনার যদি শুধু সফল আপনি যদি কে সফল এটালেক হওয়াটো মানে মানে হওয়া নাই আপনি নিজের মতে কেতিয়া হব বলে ভাবে বা মানে কোন খেলি ক্ষেত্র সফল সফল নাই হওয়া বলেও মানে নক কিন্তু কারণ মানে আজিলেক মূল প্রথম সিনেমাখান বা প্রথম নাটকখান কোনো একটা চরিত্র কোনো একটা মুহূর্ত মানে মিশাকে করা নাই ফেক যে ক্যামেরাটা আছে এফালে ক্যামেরাটা চাই আর্টিস্টর কথা আজি সবচেয়ে ডর কথা এক্টিং এটা কি জানা নাই শুনা আজ যে তুমি মোক প্রশ্নটা করেছা মানে তুমি শুনব মোক আর মানে যেটা উত্তর তো দিছো মানে তুমি মোক উত্তর তো শুনব সো ইজনে সিজনের যেটা ডায়লগস বিল আমার কেতাবা কি হয় একটার্স বিল যেটা মানে যেনবা ডায়লগ করেছো ইজন শিল্পীয় তেও শুনাই নাই তো ভাবি আছে মূর মুখ ঠিকই দেখেছে না মোক তো মোক নিজে এক্সপ্রেশন দিয়ে আছে তো এটা কি হয় অভিনয় তো বেয়া হয়ে যায় এটা ফলস এক্টিং সো তে অভিনয় মানে কেউ করা নাই গতি মানে কে আনসাকসেসফুল বলে মানে নাভাবো কিন্তু মানে ভাবো যে মানে আর বেশি ভাল করব তাতক তাতক ভাল করব আর এটা ডর কথা কি জানা নেই সিনেমা সিনেমাতে একটা ডর কথা হল সিনেমার নিচিনা একটা টিম ওয়ার্কর আর তাতকে আর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নাই কিন্তু সিনেমা একটা সাংঘাতিক টিম ওয়ার্ক তুমি যানে ভাল অভিনয় শিল্পী নোহা কেউ তোমার যদি গোটে ইউনিট তো ভাল নয় তোমার পরিচালকর যদি টেস্ট ভাল নয় তোমার সেট ডিরেকশনের যদি টেস্ট ভাল নয় তোমার মেকআপ কস্টিউম এভরিথিং সব বস্তু যেটা তোমার ভাল হয় এটা এটা স্তরের হয় এটা লেভেলর হয় তেতিয়াহে তুমি ভাল অভিনয় করবো পার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর আহ তাছ এডিট আহ তাছ কালার আহ গোটে বস্তুবিল যেটা তুমি দেখিবা যে এটা স্টেন্ডার্ড হয়েছে তেতিয়াহে তোমার অভিনয়টা স্টেন্ডার্ড হব তুমি অকলে কিন্তু সিনেমাত একু করবো নারা সেই কিছু সম্ভব হয় মঞ্চত তথাপিও মানে নাভাবো যে মঞ্চতো এজন একটরে অকলে ফালি থাকি পড়ে নট পাসিবল সব বস্তু ভাল হবো লাইট তো ভাল হব লাগবে মিউজিক হন অডিয়েন্সখি ভাল হব লাগবে গোটেখি বস্তু ভাল হলে গতি কিন্তু সিনেমাত প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এটা স্তরের হবই লাগব তো তোমার বস্তু ভাল হব গতি যদি তুমি দেখিছা যে এজনে একটরের তোমার অভিনয় ভাল লাগিছে তো তুমি মনত রাখি লাগবে যে সেই অভিনয় আরত কিন্তু বহুত মানুষের কষ্ট আর সাধনা আছে স্ক্রিন প্লে রাইটার যে স্টোরি তো লিখিছে যে সংলাপ লিখিছে যে মেকআপ করেছে যে কস্টিউম পিন্ধাইছে যে ডাইরেকশন করেছে যে এডিট করেছে যে কালার করেছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড করেছে কোনো সাউন্ড এফেক্টস বিল দিছে তোমার ফলি আজি চরাই মাত গীতা যদি তুমি শুনে আসা গোটেখিনি সব ডিপার্টমেন্ট যেটা একদম স্ট্রং হয় তেতিয়াহে তুমি জানিবা যে ও এই যে ভাল লাগিছে আজি এই অভিনয় শিল্পীজনের অভিনয় চাই তার মানে গোটেই মানুষখিনি আরত থাকা পিছত থাকা মানুষখিনি তার খুব স্ট্রং আর খুব টেলেন্টেড মানুষ সেই কারণে আজি এই অভিনয় শিল্পীজনের অভিনয়টো ভাল লাগিছে গতি আর পরিচালক অফকোর্স ইটস খুব ইম্পর্টেন্ট বস্তু পরিচালক তো আর কবই না লাগে আর এটা কথা সুদ মন গেছে আপনি লাইফর কোন মমেন্টত গম পাইছে যে আপনি নিজে ফেমাস হয়েছে যেটা গুণগুণ গানে গানে রিলিজ হয়েছিলে তেতিয়া আমি গণেশগুড়িত মানে মানে এনে এনে ঘুরিয়ে ফুরো রাস্তা চেষ্টায় খোজকাড়ি খোজকাড়ি তেতিয়া রিলিজ হওয়ার লগে আগতে খুব মানুষে বাসত গে গে উদ্দেশ্য না সিনেমা হলত মানুষে সিনেমা যায় ওসর সোনাপুর সোনাপুর আদি ইত্যাদি ওসর দাঁতি কাষরিয়া ঠাইবিল মানুষবিল বাসে বাসত আহে চাবলে তেতিয়া যেটা রাস্তা রয়ে রয়ে মানুষের সুদা হল যে মানব মানব এনেকে মূর নাম তো মানব আসলে গণে তেতিয়া মানে গম পালো যে হ্যাঁ সিনেমার তার মানে প্রভাব তো এটা সবর মাজতে বিস্তারিত হয়েছে গতি সে একটা মুহূর্ত বলে মানে ভাবো যেটা রাস্তাত মানে মানুষে চিনি পো আরম্ভ করলে আগতে আর আগতে সাংঘাতিক খুব চিঠি আহে না ইমান ইমান ফ্যান তারপর আগে লেন্ডলাইন ফোন আহে ফোন তো মানে বিরক্তি লাগি যায় একটা সময় আমার তেতিয়া মানে ফোন করে থাকে দিয়ে তেতিয়া তো গম নাপায় কোনে ফোন করে কিনা এটা করে থাকে দিয়ে বদমাসি করে আর তেতিয়া আমি লাস্টত পিছত হেরি ওলালে কলে রাই দি থাকা ফোন তাত তোমার নাম্বারটা ওলাই যায় তারপর ফোনটা আহে না পেলে মানে ধরে পেলে যেটা একু নগর তো মানে নাম্বারটা কই দিও অমরে ভয় খাই পেলে ফোনটা থাকে দিয়ে তেনেকে তেনেকে তোমার চিঠি আক কোনো তেজেরে লিখা চিঠিও আছে চিঠিও আছে কোনে লিখিছে মানে প্রসাদ এটা দি পঠিয়াইছিল এই মলয় গোস্বামী মূল এড্রেস মলয় বাইদলে পঠিয়াইছিল একটা মাইনী মহন্তলে পঠিয়াইছিল আগতে বহুত খুব ইন্টারেস্টিং আসলে আগর এটা বস্তুবিল অকান বেশি সবই সবকে লগ পাই থাকা আগতে ইমান লগ পাই না থাকে সিনেমাত অকান এক্সক্লুসিভ হবই লাগবে তুমি যদি অনবরতে তোমার দেখি থাকে না তোমাকে আক চার হেঁপাহ তো কমে যায় পয়সা দিয়ে হেঁপা চাব লাগবে নয় গতি আগতে সেই এক্সক্লুসিভিটি তো সাংঘাতিক ধরনের আসলে তেনকে আর 
তেতিয়াৰপৰাই উপলব্ধি হয় আৰু মানে অনুভৱ হৈছিলে যে অঁ এতিয়া চিনি পোৱা হৈছে মানুহে তাৰ আগতেও মোক ধৰা যিখিনি আমাৰ নাটকৰ চাকল বা টেলিভিশ্যনে তাত মানুহে চিনি পাইছিলে ভালকৈ চিনি পাইছিলে কিন্তু যিখিনি মানে জনসাধাৰণ আৰু ৰাইজ ৰাইজে চিনি পোৱা আৰম্ভ হৈছিলে গুণগুণ গানে গানে ৰিলিজ হোৱাৰ পিছৰ পৰা চিনি পোৱা হ'ল আৰু চ' চিঠিবোৰত কি লিখিছিলে ন আপোনাৰ মনত আছে নেকি চাগে আমাৰো মন যায় জানিবৰ কাৰণে চিঠিবোৰত ভাল লাগে ফেন মেইল আৰু ফেন মেইলত যি থাকে সাধাৰণতে ভাল লাগে লাভ লেটাৰ্ছ ধৰণৰো আহে তাৰপিছত এখন এটা কবিতা কিন্তু মোৰ খুব ভাল লাগে এতিয়া মোৰ মনত আছে সেইটো মই বিচাৰি বিচাৰি পালোঁ বাকী চিঠিবিলাক ক'ত গ'ল আৰু নাজানো আৰু খুব নতুন বছৰত গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড আহে না গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড আজিকালি নাই আজিকালি নাই তাৰপিছত আকৌ কিন্তু এতিয়া আকৌ ৰিভাইভেল হৈছে গ্ৰিটিং কাৰ্ডৰ তাৰপিছত বিহুৰ সময়ত আহে চিঠি আহে মানে এটা উৎসৱ কিবা এটা উৎসৱ থাকিলে বেছিকৈ আহে এটা কবিতা আছিলে দেই সেই কবিতাটো দুহেজাৰ ন চন মানত ন চনতে প্ৰিয় সখী মই সেইবাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আছিলোঁ প্ৰিয় সখী আলোচনীখনত ওলাইছিলে ছোৱালীগৰাকীৰ নামটো ক'ৰ মই নাজানো ছোৱালীজনীৰ নামটো আছিলে কিন্তু ঠিকনাটো ক'ৰ মই নাজানো মানে ক'ৰ তেওঁ নাজানো কিন্তু এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ ক'ৰবাৰ শিৱসাগৰ ফালৰ ছোৱালী হ'ব কাৰণ দিখৌ নুখৰ তেওঁ তেওঁ গাঁৱত দিখৌ নদীখন আছে এনেকৈ কৈছে কবিতাটোৰ নাম আছিলে কপিল বৰা মোৰ গাঁৱলৈ আহিবা এদিন এইবাৰ ধুনীয়া নহয় গাঁৱত গা কবিতাটো কিন্তু মই যেতিয়া কবিতাটো এজ এন লিটাৰেচাৰৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে মই কবিতাটো এনেকৈ এনালাইজ কৰোঁ যে সেই কবিতাটো যদিও মোৰ নাম আছে মোৰ কথা কোৱা আছে কিন্তু সেইটো আচলতে ঠিক মোৰ কাৰণে বুলি নহয় এইটো মানে এগৰাকী গাঁৱত থকা এজনী দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী তাই যেতিয়া সপোন দেখে বা তেতিয়া যিকোনো এজন চিনেমাত দেখা নায়কৰ কাৰণে হ'ব পাৰে তাৰমানে তাই লিখিছে যে কপিল বৰা মোৰ গাঁৱলৈ আহি আহিবা এদিন মোৰ গাঁওখন কিন্তু খুব দুখীয়া আৰু মোৰ গাঁৱত মই কথাবিলাক মনত নাই খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে খুব সেইকাৰণে পাব্লিছ হৈছিলে কবিতাটো আৰু মোৰ সদায় বানপানী আহে আৰু মোৰ গাঁওখনত ধ্বংস কৰি থৈ যায় আৰু কিন্তু তথাপিও তুমি যদি আহি তোমাৰ কণ্ঠত এটা এষাৰ মোৰ সংলাপ শুনাই থৈ যোৱা মোৰ গোটেই বছৰটো ভানীয়াকৈ কিবা এনেকৈ খুব ধুনীয়া কবিতাটো এতিয়াও আছে মোৰ তাত কবিতাটো মোৰ খুব ভাল লাগে সেই কবিতাটো দেখিলে আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগে যে এইটো কবিতা কেৱল মোৰ কাৰণে নহয় আমি যিসকলে অভিনয় কৰি আছোঁ প্ৰত্যেকজন অভিনয় শিল্পীৰ কাৰণে কোনোবা চুকত থকা কোনোবা এজন ফেনে লিখা এটা কবিতা গতিকে সেই কবিতাটো এতিয়াও মই বন্ধুৱা নাই মই কিন্তু মেগাজিনখন বিচাৰি পালোঁ আৰু এইখন মই ভালকৈ থৈ দিছোঁ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খুব বিশেষ বিশেষ এতিয়া অলপ অলপ পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব বিশেষ বিশেষ কিছুমান বস্তু ফেন মেইলৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ মাজলৈ আহিছিল আগতে দেই আৰু মাজতটো আপুনি সেই চিনেমা আপুনি কৈছে খুব কম কৰে ন মানে চাই চুটি কৰে আৰু অঁ আৰম্ভণিৰ পৰা মই বুজি পাইছিলোঁ একটা নাটকৰ ক্ষেত্ৰতো দেই আগতেও নাটক কৰোঁ এতিয়াও মই নাটক কৰিলে বছৰত এখনেই কৰোঁ কিন্তু মানে খুব চাই চিটি তাৰমানে সময়টো এনেই নষ্ট কৰিবলৈ মোৰ বুজি পাইছোঁ পচন্দ নহয় মানে কিছুমান মাজতে বেয়া নাই কৰা বুলি মই নকওঁ দহখন যদি কৰিছোঁ তাৰ মাজত ধৰা দুখন তিনিখন মই ইমান ভাল নহয় তথাপিও আৰু বুজিছোঁ মানে ফ্লপ গৈছেনে চিনেমা ফ্লপ অঁ ফ্লপটো থাকিব পাৰে কিন্তু মানে ফ্লপত গৈও মানে চিনেমাখনৰ মান দণ্ডটো কাৰণ ফ্লপ সেইটো আমাৰ হাতত নাথাকে আমাৰ হাতত থাকে যে চিনেমাখন কিমান ভালকৈ আমি চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছোঁ বিশেষকৈ অভিনয় শিল্পী আৰু ডিৰেক্টৰ হাতত থাকে কিমান ধুনীয়াকৈ চিনেমাখন প্ৰেজেণ্ট কৰিছে সব দিশৰ পৰা সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈছে নাই চিনেমাখন গতিকে তেনেকুৱা বেয়া চিনেমাও কৰিছোঁ কেতিয়াবা যিহেতু আমাৰ এইটো প্ৰফেশ্যন কৰিবলগা হয় কিন্তু ভাল মই যিখিনি অসমৰ ভাল ভাল আগশাৰী নাটকৰ পৰিচালক হওক বা চিনেমা পৰিচালক হওক সকলোৰ লগত কৰাৰ কিন্তু মোৰ সৌভাগ্য হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি সোধো আমাৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কথা কোনটো পৰ্যায়ত বা কোনটো ষ্টেজত আছে বুলি আপুনি ভাবে খুব ভাল ষ্টেজত আছে এতিয়া চোৱা আজি ৰঘুপতিখন কিমান ভাল চলিছে মই ভাবোঁ যে ৰবিৰ ৰবি শৰ্মাৰ হিয়া দিয়া নিয়াৰ পিছত ইমান ভাল লাগে ভাল লাগিছে ন ৰবিক দেখি আৰু তেওঁ নিজে তেওঁ নিজৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিব জানিছে তেওঁ কেনেকৈ নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে যে যি ধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে সেই ধৰণে আচলতে তেওঁক মানুহে বিচাৰে চাবলৈ আৰু সেই ধৰণে তেওঁ জানে যে মোক আচলতে মই তেওঁ জানো যে মোক মই নিজকে কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিলে মানে দৰ্শকে মোক বেছি ভাল পাব সেই কথাটো আচলতে সকলো ইণ্টেলিজেণ্ট শিল্পীয়ে জানে তেওঁ ৰবিয়ে জানিছে ৰবি শৰ্মাৰ আমি যেতিয়া হিয়া দিয়া নিয়া চাইছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিলে বা ইমান ধুনীয়া অসমীয়া এজন নায়
সেই সিনেমাখন ইমান ভাল বিজনেস কৰিছে অথচ আমাৰ আগতে যেনেকুৱা চেন চিত্ৰগৃহ আছিলে তেনেকুৱা সিমান সংখ্যা চিত্ৰগৃহও নাই আৰু যি যিবিলাক ঠাইত আচলতে মানুহে প্ৰকৃততে বেছি চিনেমা চাই অসমীয়া চিনেমা চাই সেইবিলাক ঠাইতে চিনেমা হল নাই ভাল ভাল চিনেমা হল নাই আমাক চুকে কোণে চিনেমা হল লাগিব ন দুশজনীয়া সেইটো আচলতে সেই ডিমাণ্ডটো আজি অতীজৰ পৰা সকলো আৰ্টিষ্টে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰি আহিছে কিন্তু সেইটো হৈ উঠা গৈ নাই এতিয়া পলিচি এখন হৈছে সেই পলিচিখনে আমাক নিশ্চয় সহায় কৰিব তৎসত্ত্বেও আজি ইমান কম চিত্ৰগৃহ থকা স্বত্বেও আজি ৰঘুপতিয়ে কিমান সুন্দৰ ব্যৱসায় কৰিছে চাওকচোন এইটো কিমান ভাল এটা শুভ বাত বতৰা আমাৰ সকলোৰে বাবে খালি কথাটো হ'ল যে আমি ভালকৈ চিনেমাখন বনাব লাগে নিজে যেতিয়া মই ভাবোঁ যে মই যেতিয়া চিনেমাখনৰ কাৰণে এটা চৰিত্ৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ বা এখন যেতিয়া মই এটা ডাইৰেকশ্যনো কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া মই সদায় এনেকৈ ভাবোঁ যে মই অডিয়েঞ্চ আৰু মই এটা হলত গৈ আছোঁ মোৰ বাৰু আমনি লাগিব নেকি মোৰ বাৰু এই বস্তুটো ভাল নালাগিব নেকি বা এই বস্তুটো মোৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব নেকি গতিকে যেতিয়া এজন চিনেমা বা এজন আৰ্টিষ্টে এটা কাম কৰি থাকে তেতিয়া সদায় নিজকে দৰ্শকৰ ঠাইত থৈ পেলাই ভাবি পেলাই চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে আমি তেনেকৈ চিনেমা কিছুমান বনাব লাগিব য'ত আমি দৰ্শক হৈ নিজকে ভাবিব লাগিব কাৰণ এতিয়া ইমান চিনেমা কিছুমান ওলাইছে সেই পোষ্টাৰখন দেখিলেই তুমি অনুমান কৰিব পাৰিবা যে এইখন চিনেমা নচলে এইখন চিনেমা মই আজি চিনেমা এখন চোৱাটো কম খৰচী কথা নহয় কিন্তু ইমান মানুহৰ আৰু ইমান নাটনি ইমান দুখ কষ্ট মানুহৰ ইমান পইচাৰ অভাৱ তেনেস্থলত তুমি মানুহে কেনেকে গৈ এখন চিনেমা চাব পোষ্টাৰখন দেখিয়ে তুমি গম পাবা যে এখন চিনেমা কেতিয়াও নচলে দেখিয়ে বেয়া লাগিব গতিকে সেই বস্তুটো আচলতে মানুহে পটকে গম পাই যায় সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে এনেকে এক চিনেমা বনাও যাতে সব ফালৰ পৰা খুটি নাটি মাৰি ইমান সুন্দৰকে বনাব লাগিব ইমান সুন্দৰকে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব পোষ্টাৰ কাৰণে ইমান সুন্দৰ হ'ব লাগিব যে দেখিয়ে মানুহ চাবলে মন যায় হ'ব লাগিব এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে মই ভাবোঁ যে চিনেমা এতিয়া খুব ভাল দিন কালি আমাৰ পলিচিখন যিখন আমি বনাইছোঁ সেইখন ভাল হওক আৰু ঠায়ে ঠায়ে চিত্ৰগৃহ হওক তেতিয়াতো আৰু ৰখাবলে টান হ'ব সেইটো হয় কিন্তু আপোনাক আকৌ দেখা পাম নে চিনেমা হলত অঁ নিশ্চয় চেষ্টাটো কৰিমেই কিন্তু এতিয়াও মোৰ দুজন খুব ভাল পৰিচালকৰ লগত কথা হৈ আছে চাওঁ এই দুখন চিনেমা যদি হয় নিশ্চয় চিত্ৰগৃহ দেখিবলৈ পাবা আৰু মোৰ এটা কথা আপোনাক সুধিব মন গৈছে আপোনাক সেই প্ৰথম কপিল বৰা সেই পুৰণা দিনৰ কথা কৈছোঁ যেতিয়া ভি চি ডি চলি আছিলে বা সেই গুণগুণ গানৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়া আপোনাক দৰ্শকে কি হিচাপত লৈছে বুলি ভাবে আৰু বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা হিচাপে লয় বুলি ভাবে আপুনি নিজকে সেইটো ক'বলৈ আচলতে টান কিন্তু মোক মই যি যি চৰিত্ৰতে অভিনয় কৰিছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই গুণগুণ গানে গানে হওক মনে হওক কাদম্বৰীয়া মানে যিমান চিনেমা কৰিছোঁ সকলোতে ক'তোৱে মানুহে কোৱা নাই যে মই মিছাকৈ অভিনয় কৰিছোঁ বা ফেক অভিনয় কিবা এটা কৰিছোঁ সকলোৱে সদায় মই যিটো চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ আজিলৈকে দুহেজাৰ দুইৰ পৰা যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে মোৰ তেতিয়াৰ পৰা মানুহে কিন্তু একচেপ্ট কৰি লৈছে চব সকলো চৰিত্ৰতে আৰু এটা সময়ৰ পৰা মই ভাবিবলৈ এইটো বেছি ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে মই নিজে কি ভাবিছোঁ মোৰ নিজৰ কথা কাৰণ মোৰ একদম আশে পাশে থকা দুজন তিনজন যিয়ে জানে মোৰ গ্ৰ'থটো এজ এন আক্টা তেওঁলোকে কি ভাবে কাৰণ মই এটা জেগাতে স্থবিৰ হৈ ৰলোঁ নে মই আগবাঢ়িছোঁ অভিনয় শিল্পী হিচাপে গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আজি যেতিয়া মোৰ নেক্সট ৰিলিজখন হ'ব মোৰ তেতিয়া যেতিয়া চাম মোৰ পৰিক্ৰমা বুলি এখন চিনেমা ৰিলিজ হ'ব তেতিয়া মই নিজে যেতিয়া চাই থাকি মই তেতিয়া বুজি পাব লাগিব যে মই না ঠিকে কৰিছোঁ মই যদি বা মোৰ আশে পাশে থকা দুজন মোৰ যিজন ৱেল বিষ্ট আছে তেওঁলোকে যদি কয় এইখিনি বেয়া কৰিলে দি আকৌ আগৰ নিচিনাই হ'ল ড্ৰেমাটিক হৈছে বা চৰিত্ৰটো পূৰা একদম একাত্ম হ'ব পৰা নাই বা টেকাত ভাল লগা নাই শকত লাগিছে কিবা লাগিছে ছামথিং এনিথিং তেতিয়া কিন্তু মোৰ সেইটোৱে আজি এতিয়া মোৰ কাৰণে সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ সকলোকে ঠগাব পাৰিলেও কিন্তু এজন অভিনয় শিল্পীয়ে সকলোকে ঠগাই দিব পাৰে দেই আজি মই এনেকৈ কান্দি দিম এনেকৈ হাঁহি দিম তুমি লাগিব যে তুমি সঁচাকৈ মই একাত্ম হৈ আছোঁ মই একদম চৰিত্ৰটোৰ মাজত বিলীন সোমাই আছোঁ কিন্তু আচলতে সেইটো মোৰ হেৰিৰ জোৰত অভিজ্ঞতাৰ জোৰত বা মোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি 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 মই এটা শ্বৰ্ট লৈছোঁ কিন্তু সেইটো অভিনয় নহয় সেইটো লাগিব তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লাগিব তোমাৰ ক্ৰাফ্টটো তুমি এটা আয়ুক্তত আনিবই লাগিব কিন্তু মূল কথা হ'ল যে তুমি সঁচাকৈয়ে সেই মুহূৰ্তটো জীয়াই আছা নাই আজি যদি মই
কেমেরাত থাকলে অল্প টান পিছে সেইটা হয় আর নিজক থাকলে সকলত টান গতি গোটে স্ট্রাগল তো মানে মূর নিজের মানে পারিছো নে নাই মানে ঠিককে করছো নে নাই মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিল নে নাই এফর্টত মানে থাকো সদায় আর এটা কোয়েশন মোট সুধি মন গেছে বিশেষ এই কোয়েশনটা মানে রবির আগে সুদিছিল মোট স্টুডি এটা হোটে মানে আপনাকে মানে সেই কোয়েশন সুদিব বিচার মানে রবিদা হিসাবত ডিরেক্টরখিন আগতে হয়তো ইউজ করব না জানলে সেই যিনি প্রতিভা আসে যান টেলেন্ট আসে আর আপনার ক্ষেত্র সে একে বলে ভাবে নাকি রফি ক্ষেত্র তো হয় ইমান ধুয়া ইমান সুদর্শন একটা রিয়া দিয়া নিয়াত ইমান ভাল লাগিছিলে তারপর তারপরে সিনেমার টাইপবো তে আসিল যে গতি রবি যা স্ট্রং পয়েন্টস মানে আগে কোয়ার দরে সেইবিল সিমানক উলোয়া না রঘুপতি যে এনেকে ওলাইছে আর ময়ও ভাব যে মূর ক্ষেত্র মানে তার মানে আসল মূর ধরা সবে চকলেট হিরো এনেকা ধরনের একটা ইমেজ সুমাই গেছিলে সো তে ধরনের দুঃখী ভাল দরা ইমোশনাল ড্রামাত সিন থাকা এনেকা ধরনের রোলবিল দিয়ে কিন্তু আসল মানে খুব মূর যুক্ত থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড বা মানে যেন স্টাডি করো বা বিশ্লেষণ করো চরিত্রবিল মানে আসল অল্প চ্যালেঞ্জিং রোল করা মানুষ রবিয়ে যে অকান অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড বা এনেকা ধরনের মূর রোল টাইপ তো অকমান বেলেগ 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 ধরনের চরিত্র করা যা সচরাচর যা কনভেনশনেল হিরো সেরকম ধরনের চরিত্রবিল আসল মূর স্ট্রং পয়েন্ট যদি কোনো স্ট্রং পয়েন্ট বনায় পেলায় দেখাব পে বেলেগ কথা কিন্তু আদারওয়াইজ ইমান স্ট্রং পয়েন্ট নয় মূর স্ট্রং পয়েন্ট হল ক্যারেক্টার্স তুমি একটা ভাল স্ট্রং ক্যারেক্টার দিয়া তার নিজের একটা চরিত্রটোর ব্যাক স্টোরি থাকিব কিয় সি তেনেকা হল তারপর কিয় সেই পরিস্থিতিবিল কিয় তাক এনেকা বনায় দিলে তারপর সি কেন জীবনত আগবাড়ি গেছে কেন সি তার জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে সেইবিল আসল মূর সকলতক ডর স্ট্রং পয়েন্টস আর সেই সিরিয়াস রোল বলে নয় নয় কেবল সিরিয়াস বলে নয় মূর খুব মানে খুব ভাল কমেডি করো এই বহুতে নজানে হিউমারত খুব ভাল রোল করো আর তুমি এটা কথা সদায় জানিবা সিরিয়াস এক্টার্স আর দ্য বেস্ট কমিক এক্টার্স কারণ কমেডি তো অতি সিরিয়াস বস্তু এটা তুমি কমেডি তো মুখ চুখ বেকা করবো তুমি নিজে হাইব লাগে অডিয়েন্স যে হাই তুমি সিরিয়াসলি করে থাকা মানে এনেকে ভাবো যে তুমি নিজেও কান্দিব না তুমি না কান্দাকে আমি যে একটর একট্রেস বিল খুব কান্দা তো খুব একদম সাংঘাতিক এটা একটর স্কিল বলে ভাবে বহুত কান্দে একদম চকু পানি বোয়াই থাকে দুধা দুধারে বই থাকে কিন্তু সেটা নহয় তুমি একু নকরাকে অডিয়েন্সে কান্দিব গম পাই তুমি নিজে চকু পানি বোয়াব না খুব বেয়া দেখো মানে এনেকে চকু পানি মানে আজকাল না কান্দোয় মোট বিরাট বোর লাগে এইবিল বস্তু তো গতি সেইটাই কথা যে এটা মোট কমেডি তো মানে এখন করছিল স্বাস্থ্যশ্রী বলে নাটক মানে এটাও যোনে যোনে চাইছিলে অভিনাশ শর্মার পরিচালনা এটা আসলে একদম সিরিয়াস কমেডি এটা সিরিয়াস কমেডি আসলে এটা ধর হেরা ফেরি এখন একটা সাধারণ উদাহরণ দিও তাত তুমি পেশ্বর বাল হোক অক্ষয় কুমার হোক সুনীল শেট্টি হোক তাবু হোক কিন্তু কতো তুমি মুখ চুখ বেকেটা বেকেটি করে নিজের সিরিয়াস ও একদম সিরিয়াস খঙত থাকে সিরিয়াস করে কিন্তু খোবত থাকে খঙত থাকে খোবত খঙতে থাকে গোটে চারিটা চরিত্র খালি খুব খং আর দুঃখ এই তিনটাতে থাকে কিন্তু তার মধ্যে আমি তার হাস্য রস বিচারি পাও গতি কমেডি তো তেনা নয় সেই বস্তু তো মানে মূর খুব স্ট্রং পয়েন্ট এইটো এটালে সিনেমাত কোনো দেখা নাই গতি মূর দিন মানে তার মানে চরিত্র একটা আই নিড গুড ক্যারেক্টার সলিড ক্যারেক্টার্স যা ক্যারেক্টার্স নিজের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে যেন দোয়ার সিনেমাখন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী যুদ্ধ কারণে মানে ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পাইছিল তার নিজে বহুত ভাবি লাগে সেইটো খুব সিরিয়াস সিনেমা আসলে ইমান সিরিয়াস নহলেও হয় কিন্তু মানে মোট অকমান তে আজিলে মানে ভাবো যে এই পরিচালক সকলে আজিলে কিন্তু এটা বাণী দায় ধরা মোট মন সিনেমাখন লোলে তারপর তো কিনা এটা মানে তাক সেইদিন কথা পাতিছো বাণী দার গতি তে ভাল ভাল চ্যালেঞ্জিং চরিত্র ডিফিকাল্ট চরিত্র পাইছো কিন্তু একদম জনসাধারণের মাজ হেরি হয়ে যাওয়াকে এই ধর আরম্ভিতে হয়েছিল তারপর লাই লাই গোটে সি ডি ডি এই আই গল তো সি ডি আই গল আর সি ডি মানে কি তাদের গাঁর দুখিয়া লড়া শহরত গে ধনী ছোলী এজনী পালে তিন চারিটামান বিহু গীত গালে অকমান রঙিন কস্টিউম পিঁধলে কুর্তা তো বেলে বেলে কালার হাত তো বেলে কালার ডিঙি খন বেলে কালার কারণ মেখেলা খন বেলে চাদর বেলে ব্লাউজ বেলে গোটে রঙবিল বেলে বলে এটা কিনা অদ্ভুত এটা এটা সময় আসে সেই ফেজ তো মানে সদায় জানিছিল যে এটুক বেশি দিন নাথাকে মানুষ আমি পাব এই সবচেয়ে মানে সিনেমার মানে বোরিং ফেজ আর একদম সিনেমা তো নহয় বারো বা সেই এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ে সবচেয়ে বোরিং আর মানে 
তারপরে খালি এটা কথাই ভাল হল সেই প্রজন্ম লোক বিলাকে বিহুর প্রতি আকৃষ্ট হল আর সেইখিনি সময়তে বহুত ভাল ভাল মানুষে বিহু ভালকে শিকা আরম্ভ করলে যে মাধুরী মাত চৌধুরী হতে বহুতে ওয়ার্কশপ করে ভাল ভাল আর্টিস্ট সকলে সো শুদ্ধ রূপত বিহুটো শিকা আরম্ভ করলে গতি বিহুর প্রতি একটা আকো আকর্ষণ এটা হল মানুষের বেলে ধরনের গতি সেই দ্যাট ওয়াজ দি অনলি রিডিমিং ফ্যাক্টর সেই গোটে সময়খিন সো লাইক দ্যাট সো এনে সময়বিল আসল তেন হয়ে গেল তারপর এটা তারপর কথা নদী আই গেল মূর তে আকো নিজের নিজের ধরনের সিনেমাবিল চ্যালেঞ্জিং চরিত্র চরিত্রবিল অহা আরম্ভ করে আর আপনি অল্প আগে একটা কথা কে একটি কম ইমান কনা সনা বেশি হলে নিজেও ভাল নপায় এনেকে কে সো আপনি রিয়েল লাইফ কান্দি পাইছে না অফকোর্স যখন মানুষ কানে কিন্তু মোট রিয়েল লাইফ খুব কমকে কান্দো হ্যাঁ নো ভাই মানে ইমান দেখাত মোক এনেকা লাগে এবার কোনোবা কে তুমি সে পটকে কান্দি পারো কিন্তু না মূর একদম কান্দা ধুলা মূর কে মূর পটকে চকু পানি ওলাই না মূর খুব মানুষের দুঃখ কষ্ট তো দেখলে মানে আনর দুঃখ কষ্ট দেখলে বয়সস্থ মানুষজনে রাস্তা তো পার হবা নাই বা দুঃখত পরি আছে কোনোবা তাত জায়গাত কোনোবা এজন শারীরিকভাবে অসুস্থ মানুষ তে ধরনের আর কিছু কেতাবা কি হয় কিছু এনেকা জায়গাত কিছু মানুষের স্বীকৃতি পায় যা মানুষ কেউ স্বীকৃতি নাপায় সেইবিল দেখলেও মূর পটকে চকু পানি ওলায় কিন্তু মূল নিজের ক্ষেত্র চকু পানি খুব কম কম সেইটাই আমার নিজেও ভয় খাও কেউ ইমান কম হয় কোনবিল কথা বেশিকে আপনার দুঃখ লাগে বার সেই মানে কলোয় নয় তোমাকে মূর আনের ক্ষেত্রে আনে দুঃখ দিলে খুব দুঃখ লাগে আর মূল দুঃখ লাগে যে আমি আমার সোসাইটি খান আমার পরিবেশ তো কি করে পেলালো পুরনি পুরনি গছব ধুয়া ধুয়া গছব কাটি পেলালো সো আজিকালি গছটোয় সবচেয়ে ডর বস্তু ন এজোপা গছে চারিজন ব্যক্তির অক্সিজেন অক্সিজেন দিবপর ক্ষমতা থাকে গতি ইমানখিনি জানিও পড়া শুনা মানুষ হয়েও আমি গছ কাটো নিজের ঘর গছ রু বন সো এইবিল কথা আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি দি যাম একটা সময় হয়তো উশাহ লোলে কষ্ট পাব আর ধনীবিল ধনী হয়ে গে আছে দুখিয়া মানুষখিন দুখিয়া হয়ে গে আছে আর ধনী মানুষবিল ইমান কলা ধন হয়েছে আর দুখিয়া মানুষবিল বগা ধনেরও একবারে গতি নাই গতি এইবিল কথা আসলে খুব দুঃখ লগা কথা ন কারণ আমি কেবল নিজের কথা ভাবি থাকো এটা যেহেতু মোট বাইরের মোট কাজেন্সবিল খায় সিহতি বাইর থাকে আমেরিকা বা বিদেশ থাকে এটা কথা কয় সিহতি যে আমার বেলেগ একো প্রবলেম নাই আমার 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 নিজের ঘর ভিতর ঘরবিল আমি সাফা করে রাখো তাহলে লোক ছোলীবিলো কয় কিন্তু কেউ বাহির তো কেউ ইমান লেতেরা আমার ঘর আমার ঘরের ভিতরবিল কারো লেতেরা সবরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে কিন্তু আমার প্রবলেম তো হল আমি ঘরের পর ওলাই যাওয়ার পিছতে আমি সব বস্তু বেলেগর বলে ভাবি লো আমার তো নহয় সেই আমি সব লেতেরা করো গতি সেটাই কথা সো এনে বহুত বস্তু আছে আর এজ ইউ গ্রো ওল্ডার লাই লাই যেটা মানুষ বয়স হয়ে থাকে না এনেকা বস্তুবিল মানুষ খুব আমনি করে এটা বয়সত হয়তো বিশ বছর বয়সত তোমাকে আমনি নকরব পারে এই সমাজের যা বস্তু ভাষাটো লো ভাষা আজকাল লোক ছোলী কোব নজানে ভালকে কিন্তু বাইর রাজ্যবিল ধরা তোমার নিজের নিজের ভাষাবিল কোনো এরি নিদিয়ে নিজের সংস্কৃতি কোনো এরি নিদিয়ে সো আমি নিজের সংস্কৃতি এই দিছো এইবিল কথাই মো খুব আমনি করে বিশেষ পরিবেশটার আমি মানে প্রকৃতির আমি যদি অন্যায় করে আসো আর প্রকৃতিক অন্যায় করা মানে নিজকে অন্যায় করা ভবিষ্যৎ প্রজন্মর অন্যায় করা গতি সেইবিল কথাই মো খুব আমনি করে দুঃখ লগা কথা সচাকে দিই বহুত আপনি জীবনটার কি বিচার ইমান কফি কে আসলে তোমার ভবাই নাই মানে ভাবো যে ভালকে কাম করব আর নিজের মানুষখিন সুখত রাখব আর নিজের কামর মাঝে এনেকা একটা নিজের পজিশন হব লাগে যে সমাজত কিনা একটা চেঞ্জ আনবরা যায় বা নিজের জাতিট আজি জাতিলে মানে সদায় যায় সর সর লোক ছোলীবিল স্কুল কলেজ যেটা যাও একটা কথাই কোম যে তোমালকে ইমান কষ্ট ভালকে পড়া ইমান ধুনিয়াকে কাম করা যাতে তোমালকে তোমালকর পরিয়ালে গৌরব করে আনবরা আর লগতে তোমালকে কেবল নিজের পরিয়ালটোয় নয় নিজের জাতিটোল নিজের রাজ্যখানে যাতে গৌরব করে আনবরা যি ফিল্ডতে নহ সেয়া লাগলে গতি মানে ভাবো যে প্রত্যেকে আমি চেষ্টা করব লাগে সরুরেপর লোক ছোলীকে এই কথা শিকাব লাগে যে মানুষে ভাল হবলে নিজের কারণেই নহয় আসলে ভাল হয় আমি নিজের পরিয়ালের কারণে নিজের জাতিটোর কারণে ভাল কাম করে গতি সেটাই মানে ভাবো যে আমার সকরে তে ধ্যান ধারণা মনত আমি পুহি রাখিব লাগে এটা বেলে কুয়েশন সুদিব মন গেছে আপনার ভগবানক বিশ্বাস করে না অঁ বিশ্বাস করো মানে খুবই বিশ্বাস করো কিন্তু মানে ভগবান মানে মূর সকল ভগবানকে বিশ্বাস করো মূর মানে সকল ধর্ম মানে ভাবো যে সকল ধর্ম এক মানে ভাবো মানে মানে ইমান রিচুয়েলস না যাও ধর্ম যে আমাকে মনত একটা সাহস দিয়ে শক্তি দিয়ে ভাল মানুষ হবলে শিকায় প্রত্যেকটা ধর্ম আসলে সেইবিল সেয়াই শিকায় কিন্তু আমি যে ভাগ ভাগ করে লো সব ধর্ম এইবিল আসলে একু নয় আসলতে এইবিল আমি মানুষবিল নিজের নিজের স্বার্থত 
এইবিলাক কাম ইউজ কৰি থকা আছে কিন্তু ধৰ্ম আসলে সকলোকে ভাল মানুহ হ'বলৈ শিকায় ইজনে সিজনৰ পিছৰ প্ৰতি সহৃদয় হ'বলৈ শিকায় গতিকে ধৰ্মত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু ধৰ্মটো মানে কি হয় এটা শক্তি দিয়ে এটা বিশ্বাস দিয়ে জীৱনত যেতিয়া তোমাৰ খুব মনটো বেয়া লাগি থাকে তেতিয়া তুমি তল পৰি আছা জীৱনত তেতিয়া সেই ভগৱানে তোমাক সাহ সহায় কৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস দিয়ে গতিকে সেইকাৰণে সেই বিশ্বাসটো মোৰ মনত সদায় থাকে কিন্তু আজিকালি মানে দেখা হয় যে ধৰ্মক লৈ বহুত মানে কাজিয়া পেচাল বা ৰাজনীতি এইবিলাক বহুত দেখা যায় কিন্তু আজিকালি যেন সাধাৰণ মানুহক বুজি পায় যে যে আচলতে এই মানুহখিনিয়ে যে আমাক ধৰ্মৰ নামত অমুক 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 কৰি আছে এইখিনি আচলতে শেষত লাভটো আমাৰ কাৰোৱে নহয় এই নাই এইটো ধৰ্ম হ'ব নাই এইটো ধৰ্ম হ'ব লাভ হ'ব কেৱল যিসকলে আমাক মানে খেলি আছে ছ' সেইকাৰণে আচলতে আজিকালি সাধাৰণ মানুহে লাহে লাহে সকলোৱে বুজা হৈছে যে আমি আচলতে ধৰ্মৰ নামত এইবিলাক কৰি থকাটো উচিত নহয় আৰু আমাৰ অসমততো এইবিলাক আগতে একেবাৰেই নাছিল সব বহুত কথা পাতিলোঁ এক ঘণ্টা কথা পাতিলোঁ বহুত ভাল লাগিল আপুনি যিখিনি মনৰ কথা আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে তো আপোনাৰ পৰা বুজিলোঁ বহুত কথা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰি আৰু এটা কথাতে থাকি গ'ল আপুনি কৈছে যে বহুত ইণ্টাৰভিউ মই ইমান দি নাথাকোঁ কিন্তু আজিকালিতো মানে বহুতে এক্টৰ হিচাপে লাইম লাইটত থকাটো বহুতেই বিচাৰে আৰু আজিকালি ফলোৱাৰ্ছ এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত আপুনি মানে নিবিচাৰে নেকি বা কেনেকুৱা হয় নিবিচাৰোঁ বুলি নহয় মানে যিটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহে সেইটো আহক মই মানে খুব বেছি এইবিলাক লৈ ব্যস্ত হৈ নাথাকোঁ তাৰমানে এইবিলাক লৈ ব্যস্ত থাকিলে কি হয় নিজৰ মনটো নিজৰ কামৰ পৰা আঁতৰি যায় বুলি মই ভাবোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ আচলতে কি হয় আজিবোৰ তোমাৰ লগত খুব ভাল লাগিলে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু কিমাননো ক'ম আৰু নিজৰ কথা কিনো ক'ম মোৰ এনেকুৱা লাগে তাতকে চিনেমা এখন কৰোঁ বা কাম এটা কৰোঁ নাটকখন কৰোঁ চিনেমা কৰোঁ বা কিবা এটা কৰোঁ তেতিয়া মানুহে দেখক সেইটোৱে বেছি ভাল লাগে কিন্তু মই ডিনাই নকৰোঁ যে আজিকালি এইটো মিডিয়াৰ যুগ কিন্তু সকলোৰে এটা বেলেগ বেলেগ ধাৰণা থাকে চ মোৰ ধাৰণাটো মোৰ চইচটো এনেকুৱা যে মই ভাল কাম কৰিম আৰু ৰাইজে ভাল পাব বুলি আশা কৰিম সিমানে আৰু ঠিক আছে আৰু আজি এই এপিছোডটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহুত ভিডিঅ' চাই দিয়ে ফ'ল' কৰিব পাহৰি যায় যদিহে ভাল লাগিছে ফ'ল' কৰিব আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব